এখানকার তাবৎ যে তান্ত্রিকরা রয়েছেন তারা সবাই এই বট গাছের গোড়ায় কখনো না কখনো এসেছেন এবং তন্ত্রমন্ত্র করেছেন তন্ত্রমন্ত্র আপনি একটাই দেখাই দেয় একটা ফুল একটা রক্ত দেওয়া ফুল তুলে ফুলে শুধু ফুল তুলে হয় আমার এই ফুল পড়া একটি ভুবন লড়ে দুপুর বারোটায় একেবারে গায়ে কোনো কাপড় চুপড় কোনো সুতা থাকবে না বিব্রস্ত হতে হবে বিবস্ত্র হয়ে এই ফুল তুলে আনতে হবে তারপরে তিনি যে মন্ত্র বললেন সেই মন্ত্র পাঠ করবেন পাঠ করে এই ফুলে ফোঁ দেবেন এরপরে এই ফুল যাকে ছোঁয়ানো হবে সেই মেয়েটি মন্ত্র মুগ্ধের মতো পিছনে পিছনে চলে আসবে এরকম ঘটনা ঘটিয়েছেন আপনি 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 করতে পেরেছেন এরকম হয়েছে আমি খুশি প্রমাণ আছে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন একজন তান্ত্রিক একটা বাঘকে বস করেছিলেন উনি কি তন্ত্রমন্ত্র এখনো করেন এখন করে না সেটা দিয়েছেন কতদিন আগে করতেন তন্ত্রমন্ত্র জানেন অলপ সলভ আসামের গুয়াহাটি থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সালাউদ্দিন সুমন বন্ধুরা আজকে আমি আসামের গুয়াহাটি থেকে আবারও যাচ্ছি সেই জাদুর দেশ তান্ত্রিকদের দেশ মায়ংয়ে এর আগে আমি মায়ংয়ে গিয়েছিলাম মায়ংয়ের তান্ত্রিকদের সম্পর্কে তাদের জাদুবিদ্যার সম্পর্কে একটি ভিডিও তুলে ধরেছিলাম সেই ভিডিওতে তিলক হাজারিকা নামে একজন তান্ত্রিককে দেখিয়েছিলাম ভিডিওর পর পর তিনি তার বেশ নাম ডাক হয়ে যায় এবং তার সম্পর্কে অনেকেই আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান তার মোবাইল নাম্বার পেতে চান নানান কিছু হয়ে গেছে আমি যেহেতু আবারও আসামে এসেছি এই গুয়াহাটিতে এসেছি সে কারণে ভাবলাম সেই তন্ত্র মন্ত্রের দেশ সেই মায়ংয়ে আবারও আমি যেতে চাই কথা বলতে চাই তিলক হাজারিকা সহ সেখানে আরও যে তান্ত্রিকরা রয়েছেন এবং সেখানকার তন্ত্র মন্ত্রের আরও যে বিষয়গুলো সেখানে রয়েছে যেগুলো আমি নিজেও জানি না বা সেই আগের ভিডিওতে যা আমি তুলে ধরতে পারিনি সেই অজানা জাদুকরদের কথা অজানা তন্ত্র মন্ত্রের কথা এই ভিডিওতে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব চলুন বন্ধুরা আবারও ঘুরে আসি সেই জাদুবিদ্যার দেশ মায়ং থেকে তন্ত্রমন্ত্র তথা কালো জাদুর দেশ মায়ং যাচ্ছে আবারও এটা ভাবতেই অন্যরকম এক অনুভূতি কাজ করছে মনে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার খ্যাত আসামের গুয়াহাটি শহরে পা রাখার পর থেকেই মায়ং যেন আমাকে চম্বুকের মতো টানছিল তাই সকাল সকাল স্থানীয় ড্রাইভার মুক্তার আলী ভাইয়ের গাড়িতে চেপে রওনা দিলাম আমি আর নিলয় মায়ং তো বরাবরই আমার ভালো লাগছিল মানে একটা আধ্যাত্মিক একটা গ্রাম মানে একটা রহস্যজনক গ্রাম তো এবার গিয়ে আগের বার যখন তিলক হাজারিকা সাক্ষাৎ পাই তখন আসলে তার মর্মটা বুঝতে পারি নাই কিন্তু মানুষের এই রেসপন্স দেখে আমি আসলে অবাক যে তার এত ভক্ত সমর্থক এবং তার কাছে আসলে তার সাথে যোগাযোগ করতে চাওয়া মানুষের যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা এটা দেখে তো আমি হতবাক কি এক আজব গ্রাম মায়ং যেখানে শত শত বছর ধরে চর্চা হয় তন্ত্রমন্ত্রের ভাবা যায় বন্ধুরা দুই পাশে পাহাড় আর মাছ খান দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা সেই মায়ংয়ের দিকে আগের বার যখন গিয়েছিলাম এই রাস্তা ধরে যায়নি অন্য রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম তো আমাদের সঙ্গে ড্রাইভার ভাই রয়েছেন সেই মুক্তার আলী ভাই যিনি প্রথমবার আমাদেরকে মায়ং নিয়ে গিয়েছিলেন সেই মুক্তার আলী ভাই বলছেন যে আজকে আপনাদেরকে নতুন রোড দিয়ে নিয়ে যাই ভালো লাগবে সত্যি অনেক ভালো লাগছে দেখুন এই যে পাহাড় এদিকে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন পাহাড় আবার এই দিকেও পাহাড় আসলে দুই দিকেই পাহাড় আর খুবই সুন্দর পাহাড়ি একটি পথ ধরে যাচ্ছি সেই তান্ত্রিকদের রাজ্য তান্ত্রিকদের দেশ মায়ংয়ের দিকে আসলে আমরা জাদুবিদ্যার দেশ বলতে জেনে আসতাম যে কামরূপ কামাখ্যাকেই কামরূপ কামাখ্যাকেই মনে করতাম সেখানেই শুধু তন্ত্র মন্ত্রের চর্চা হয় বা এই সেই কিন্তু এখানে আসার পর আমি যখন কামরূপ কামাখ্যায় যাচ্ছিলাম গত বছর সেদিনই প্রথম মুক্তার আলী ভাই আমাকে বলেছিলেন যে মায়ং এমন একটি জায়গা জাদু তন্ত্র মন্ত্রের এমন একটি জায়গা যেখানে শত শত বছর ধরে এমনকি কামরূপ কামাখ্যারও 
অনেক আগে থেকে সেখানে ঘরে ঘরে তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা হয়ে আসছে এই কথা শোনার পরপরই আমি মুক্তার আলী ভাইকে নিয়ে পরের দিনই রওনা দেই এই মায়ঙ্গের দিকে এবং সেই গ্রামে এসে তো হতবাক হয়ে যায় সেই ভিডিও তো আপনারা দেখেছেনই আজকে এক বছর পরে প্রায় এক বছর প্রায় এক বছর পরে আবারও যাচ্ছি সেই মায়ং গ্রামের দিকে আবারও আমার সঙ্গে রয়েছেন সেই মোক্তার আলী ভাই আসামের ড্রাইভার তিনি খুবই ভালো গাড়ি চালান খুবই ভালো মানুষ আপনারা যখন যদি কখনো আসাম ঘুরতে আসেন গুয়াহাটিতে আসেন এই যে আমার স্ক্রিনে মোক্তার আলী ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে দিলাম এখান থেকে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এখানে ঘোরা ফেরা যেখানে যাবেন উনি খুব সুন্দরভাবে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবেন আর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এখানে তিনি খুবই একেবারে খাঁটি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন এটা যারা ঘুরতে আসবেন বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী তাদের জন্য কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার আসামের মরিগাঁও জেলার মায়ং যে অতি প্রাচীন একটি গ্রাম এবং এটি যে কালো জাদুর জনপদ সেই ইতিহাসই সংরক্ষণ করা হচ্ছে মায়ং গ্রামে স্থাপিত একটি জাদুঘরে চলতে চলতে আমরা পৌঁছে গেলাম সেই জাদুঘরের কাছে এই গবেষণা কেন্দ্রে রয়েছে এখানকার তান্ত্রিকদের বিভিন্ন সময়ের কার্যকলাপ রয়েছে তাদের সেই তন্ত্রমন্ত্রের পুঁথি সহ নানান ধরনের প্রমাণ যা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন মায়ং যে একেবারে তন্ত্রমন্ত্রের গ্রাম সেটা একেবারে সত্যি সত্যি প্রমাণ পেয়ে যাবেন এই গ্রামে এলে বা এই সংগ্রহশালায় যদি আপনারা ঘোরেন আসেন দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলেই মায়ং সেই শত শত বছর ধরেই এটা তান্ত্রিকদের একটি দেশ মায়ং জাদুঘরে সংরক্ষিত এই গ্রামের প্রাচীনত্ব আর জাদুচর্চা সম্পর্কিত জ্বলন্ত নিদর্শন বিস্তারিত দেখাব এই ভিডিওর শেষ ভাগে তবে তার আগে এখানকার তান্ত্রিকদের সন্ধানে নামতে চাই আমি দেরি না করে মায়ং জাদুঘরের কেয়ারটেকার করুণানাথকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলাম অন্য তান্ত্রিকদের সন্ধানে এখানে যারা এখনও তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করেন তাদের সবাইকে চেনেন তিনি এই করুণানাথ কাকাশকে সাথে নিয়েই একজন নারী তান্ত্রিক এখানে রয়েছেন কী নাম যেন কেমন সেটি দেখতে চাই যিজন বেজর ওর আপনাদের যাব বলে কে গিয়ে আসো আর যদি পাও আপনাদের দেখবেন যিকোনো ব্যবহার বা মন্ত্র শক্তি জন্ডিস বা আর বিভিন্ন ধরনের কর্ম করে তারপরে কেশবনাথ আছে তারপরে লঘু লঘুনানাথ আছে এনেক বিভিন্ন ধরনের মানুষ আমার মায়ং অত্যন্ত সাধক আছে ওর আছো বর্তমান মায়ং বিরাট একটি গ্রাম এর ব্যাপ্তি কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই গ্রামের অন্যতম অংশ হল রাজা মায়ং এখন আমরা এগিয়ে চলেছি রাজা মায়ংয়ের দিকে যাওয়ার সময়ই এক ঝলক দেখে নিলাম মায়ং আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় এমন প্রত্যন্ত গ্রামে এত বড় মহাবিদ্যালয় বা কলেজ দেখে অবাকই হলাম মহাবিদ্যালয় পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম রাজা মায়ংয়ে আমাদের গাড়ি গিয়ে থামলো রাস্তার মোড়ের বিশাল একটি বট গাছের পাশে শুধু বিশালই নয় এটি নাকি বহু বছরের পুরনো আর মায়ংয়ের তন্ত্রমন্ত্রের জীবন্ত ইতিহাসের সাক্ষীও বটে বন্ধুরা রাজা মায়ং গ্রামে চলে এসেছি রাজা মায়ং গ্রামে কেশব নাথ নামে একজন তান্ত্রিক রয়েছেন যাওয়ার পথে তার বাড়িটি আগে পড়েছে সে কারণে তার সেই তান্ত্রিকের বাড়িতে আমরা যাব আর ওই যে দেখুন উনি আমাদেরকে নিয়ে যাবেন তিনি নিয়ে এসেছেন তিনি একজন নারী তান্ত্রিকের বাসায় শুরুতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারপরে বললেন যে চলুন আগে কেশবনাথ তান্ত্রিকের বাড়িতে যাই এই যে বট গাছ দেখছেন বিরাট একটি বট গাছ এই বট গাছের নিচেও অনেক তন্ত্র মন্ত্র করা হয়ে থাকে বিভিন্ন তান্ত্রিকা করে থাকেন আমি বিভিন্ন ছবিতে এই বট গাছটি দেখেছি এখানেই সেই কালো জাদুর চর্চা হয়ে থাকে অনেকেই অনেক জাদু করে এখানে বসে তন্ত্রমন্ত্র করে থাকেন এই বট গাছের গোড়ায় এই যে সেই তান্ত্রিক কেশবনাথ তন্ত্রমন্ত্রের একেবারে 
যার কাছে অনেকেই দীক্ষা নিতে আসেন এবং তিনি বড় তান্ত্রিক আসামের একজন মায়ং গ্রামের একজন বড় তান্ত্রিকদের মধ্যে একজন কেশব নাথ কেমন আছেন আপনি আমি ভালোই আছি তাই আপনার তন্ত্র মন্ত্র কেমন চলছে দেখা হয়ে গেছে আর তো আপনার নাম শুনেছি আমি অনেক আগে থেকে যে কেশব নাথ একজন বড় তান্ত্রিক মায়ঙ্গের আপনার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে এখন এই যে তন্ত্র মন্ত্র যে শিখেছেন আপনি কার কাছে শিখেছেন আমি আমার গুরু ছিল আমার গুরু গুরুর কাছে শিখছিলাম এটা এই গুরুগুলি আমার পূজা দিয়ে বিভস্ত হয়ে এখানে হসংঘর ছিল এখানে পূজা পূজা হয় এখানে শিখেছিল এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি এখানে এই যে এখানে এই যে আসো আমি এখানে পূজা পাঠ করি থাকি এখানে পূজা করে হ্যাঁ এখানে মানে এখানেই তন্ত্র মন্ত্র পাঠ করে তন্ত্র মন্ত্র আগে থেকে কৈছিল এখন এখানে না এখানে আহিব আহিলে ওই এই মিউজিয়ামে যাব নহলে আমার বাড়িতে হয় নাহলে এখানেও হয় পূজা কি এখানে করেন পূজা আমি এখন এখানে দুর্গা পূজা আছে ব্রাম হয়ে শৌচ বমি হয়ে মরিয়া যায় আপনি কি এখানে তন্ত্র মন্ত্র করেন একটু করবেন আমাদের জন্য কিছু একটু করবেন করে দেখাবেন কি করেন লাগে আপনার কিছু একটা তন্ত্র মন্ত্র করেন আমি একটু দেখতে চাই মানুষকে একটু দেখাতে চাই আপনাকে তো সারা দুনিয়ার মানুষ দেখবে তন্ত্র মন্ত্র আমি একটাই দেখাই দেই একটা ফুল একটা রক্ত দেব হ্যাঁ এইটা ফুল বিবস্ত হয়ে আনিয়া আমারে দিবেন 12টা বাজে আমি এটা যাই দেব ফুল তুলে ফুলে সরি ফুল তুলে হয় আমার এই ফুল পড়ে ত্রিভুবন লড়ে আমার এই ফুল খানি যে ফিরে চাই তার পাঁচ সাত মাস হই না রে স্যার স্যার আমাকে মা স্যার বাপ স্যার স্যার বাড়ি ঘর অহংকার লোক গৃহবাস করে এই বাক্য হলি বেগে না চাই বে গাও আমার এই মন্ত্র যদি লোক দুর্গা দুর্গা ঝুলি সিঙে শিবের মুখে রক্ত পাব এটা ফুলটা মেয়েটা গাই দিব মেয়েটা এই মতন লাগাই দিয়া লাগে চলে যাবে দিলে কি হবে এটা মোহনী মন্ত্র পিছনে পিছনে চলে যাবে আইব আমার সঙ্গে আইয়া যাবে দেখি 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 বন্ধুরা এই যে ফুল দেখছেন এই বিরাট বট গাছ এই বট গাছের তো মাহাত্ম অনেক রয়েছে কিছুটা বলেছিও এই বট গাছের নিচেই কিন্তু তিনি তন্ত্র মন্ত্র করে থাকেন আর এই যে জবা ফুল দেখছেন এই ফুল ধরে যে তিনি মন্ত্র করলেন এই মন্ত্র করার পরে এই ফুলটা তিনি যেই মেয়ের গায়ে ছুঁয়ে দিবেন সেই মেয়ে তার পিছু পিছু মন্ত্র মুগ্ধের মতো চলে যাবে তাই তো কি আশ্চর্য সত্যি সত্যি এটা হয়ে থাকে এখন দেখাই দিতে পারি আমি আমি যে বারোটা বাজে বিবস্ত হয়ে আনতে লাগবো ফুলটা ফুলটা বিবস্ত্র হয়ে আনতে হবে গাছ থেকে উঠে আনতে হবে দুপুর রাত রাত বারোটায় আর একটা আছে দাঁড়ান এটা কি রাত বারোটায় নাকি দিন দিনের বারোটায় দুপুর বারোটায় একেবারে গায়ে কোনো কাপড় চুপড় কোনো সুতা থাকবে না বিব্রস্ত হতে হবে বিবস্ত্র হয়ে এই ফুল তুলে আনতে হবে তারপরে তিনি যে মন্ত্র বললেন সেই মন্ত্র পাঠ করবেন পাঠ করে এই ফুলে ফোঁ দেবেন এরপরে এই ফুল যাকে ছোঁয়ানো হবে সেই মেয়েটি মন্ত্র মুগ্ধের মতো পিছনে পিছনে চলে আসবে এরকম ঘটনা ঘটিয়েছেন আপনি আমি এখান থাকি যাই রুম এখান খালি নামটা লাগবো আর কোন সাইড এ লাগছে সেটা বলতে লাগবো আমি এখান থেকে খেলাম মন্ত্র বাহাদি আছে ওরে বাবা তিনি বলছেন যে এখানে নয় শুধু এটা তো আসাম দিল্লিতেও যদি কোনো মানুষের গলায় কাঁটা বাঁধে কোন পাশে কাঁটা বেঁধেছে এবং তার নাম কি সেটি যদি তাকে বলা হয় তিনি মন্ত্র বলে তার কাঁটাটি সাথে সাথে নামিয়ে দিতে পারে আর কি পারেন আপনি কত বলবো বলেন একটু পরে বলবো একটু মন্ত্র আর কি বলবো জয়ন্তী হয়েছে জয়ন্তী হলে আমার একটা অসুর আছে 
উচুতা মন্ত্র করিয়া হুং হংকার বজ্র হংকার বলে এই ফুট এটা দিমু উচুতাই আপনার জৈন্ডিস বেমার ব্যায়াম নায়িকা হয়ে যাব আর বহুত আছে এই যে অনেকে অনেক তান্ত্রিককে শুনেছি তারা উধাও হয়ে যেতে পারে আপনি পারতেন আপনি উধাও হয়ে যেতে পারতেন কখন কিভাবে ও না না হেটা হেটা নাই এখন আজ আজকালে এইগুলি করে না তবজব আজকালে নাই তাহলে আগে ছিল আগে ছিল আপনি করতে পারতেন আগে আগে আমি শিখছিলাম আমার গুরু যখন এই অর্ডার দিব তখন করি নাহলে আমি করি না আর এই বট গাছ কি বলেন তো এই বট গাছটা এই বট গাছটা আজি চাই হাজার বছর আগে বট গাছ চার হাজার বছর আগে আমার ককা ককাহাতেও জানে না এই গছটা কত দিনের গছ তাই হ্যাঁ এই ডাঙা ডাঙা বাবা তাই যাবে এই বট গাছের বয়স বলা হচ্ছে চার হাজার বছর এই যে তান্ত্রিক কেশবনাথ তিনি বললেন যে তিনি দেখেছেন তার দাদা দেখেছেন তার দাদার দাদা দেখেছেন এই রকম পুরাতন একটি গাছ আমি তাদের এই কথার সত্যতা সম্পর্কে কিছু জানি না তবে এটি জানলাম এখানে এসে কথা বলে এখানকার তাবৎ যে তান্ত্রিকরা রয়েছেন তারা সবাই এই বট গাছের গোড়ায় কখনো 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 না কখনো এসেছেন এবং তন্ত্রমন্ত্র করেছেন তারা বলছেন এই বট গাছের নাকি বিরাট মাহাত্ম রয়েছে এই বট গাছের ডাল যদি কেউ কোনোভাবে ভেঙে ছিঁড়ে নিয়ে যায় বা বট গাছে কাটে তাহলে সাথে সাথেই নাকি সেই ব্যক্তির ক্ষতি হয়ে যাবে এই যে তান্ত্রিক কেশবনাথ যিনি একসময় নিজে উদাও হয়ে যেতে পারতেন এখন আর এই চর্চা নাকি করেন না কেন করেন এটা তো একটা অন্যরকম একটা বিষয় আজকাল বয়স হয়ে গেল না হ্যাঁ হ্যাঁ বয়স হয়ে গেছে বল শক্তি নাই এই বল শক্তির কারণে নাকি অন্য কারণে বাদ দিতে আচ্ছা কাকা এই যে একজন আরেকজনকে বান মারার প্রচলন তো আগে ব্যাপক ছিল এখনো আছে কিভাবে বান মারে আপনি মারতে পারেন আগে করেছিলাম এখন সারিয়া দিছি আমি আমার মায়ে এগুলি ভাল পায় না হ্যাঁ আমার মায়ে বলছে যে আচ্ছা তুমি এগুলি খারাপ বস্তু শিখবে না আর করবে না হ্যাঁ অনেকেই তো করে এখনো তাই না করে আমি ভালো করতে পারি কেউ বান মারলে আপনি ভালো করে হেরি হে না অরুণাচলের পরে একজন আইছে তার বান কাটি দিছি এক হাজার টকা দিছে আমার আমার টকা লাগে না ভাই আমার নাম লাগে হ্যাঁ তিনি আগে বান মারতে পারতেন কিন্তু এখন আর বান মারেন না শুধু কেউ বান মারলে সেই বান তিনি খুলে দেন তাই তো আর তিনি এখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এখানকার লঘুনাথ লঘুনা 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 নামে একজন তান্ত্রিক রয়েছেন যার ভালো নাম কি ফণিধর 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 তান্ত্রিকের বাসায় তিনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন লঘুনা কি আপনার আপনার বন্ধু নাকি এই গ্রামের কত মানুষ তন্ত্র মন্ত্র করে আগে তো বহুত ছিল এখন সব মরি মরি শেষ হয়ে গেছে অল্প আছে দুই চারিজন আছে ভালো ভালো বাকিগুলি মরি বয়স হওয়ার লগে লগে তো ই আছে মানুহ আছে আহি আছে আগে আর একটা ঘর দেখাই দিয়ে আহি আছে এই জয়ন্তীশ যে ঝাড়ে ওই ওই বাড়িতে দেখাই দিয়ে আহি আমি এখানে আহি ভকত আহিব এই ভাওয়াত রখি আছে এখানে লাগব আর আপনার যদি এটা টন কিসে আমি জায়গা দিম মিঠাতেল দিয়া ভাল হয়ে যাব বন্ধুরা লঘুনা তান্ত্রিকের বাড়ি তো আমরা দেখলাম এখন জয়ন্তী দেবী নামে নারী যে তান্ত্রিক রয়েছেন তার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে জয়ন্তী দেবীর বাড়ি থেকে আবার এখানে তিনি নিয়ে আসবেন বলছে চলুন আগে জয়ন্তী দেবীর বাড়িটা দেখে আসি বা তার সঙ্গে দেখা হয় কিনা বা তিনি কিভাবে তন্ত্র মন্ত্র করেন সেটা আমাদের দেখাবেন তিনি এখানে নমস্কার বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার পর জানতে পারলাম এখানে জয়ন্তী দেবী নামে কেউ থাকে না তার বাড়ি অন্য পাড়ায় সর্বোপরি এই বাড়ির নারী তন্ত্রমন্ত্র করার বিষয়টি অস্বীকারই করলেন 
लगुना ओरफे फणीधर तान्रिक प्रवेश कर देख लठने चेयर पे मृदु रोदे बस कम मानुषारिकारे छोटा फुटते समग्र भारत जत जगार नाम बोलें से सब जगह मानुष नाना समस्या पड़ने तरह आसें और तरह समाधान पानी और वंश बाबार तंत्र मंत्र शिखे एरपर तीन तरह ऐले के बारे शेष समय तो चलते फिरते पर से समय तरह ऐले के से दीक्षा दिए जाबन एभवे क्यों वंश परम्पर ये मायंगे एक पर एक तान्रिक गड़े उठ दीक्षा दीक् दीक्षित हो आगे एखानकार तान्रिक सम्पर्क एक ता ना कि मानुष के गरु छागल बनिए दीते यम आनी कि यकम शिखे देखे निजे देखे ना यू देखा ना कोई जान क्योंकि चर्चा है ना आम देखीजे बाघ बेग्र देखी जाल दी बेरी हेरिए जीवन निकी बेज बाटी एकुडाल स्टिक लई आगे आगे जा पीछे पीछे बाघ चला जाए जा लई एक जंगले बेर दिया किसुद पड़े तक मार दी निजे चोखे देखे एक तान्रिक एक बाघ के बस कर एक बाघ एक जगह आबद्ध रखा होने एक जदुर का दिए से बाघ के स्पर्श करा टाचरा है तरपर से बाघ से तान्रिक पेचने पेचने एके बारे पोष्य प्राणी मत घुरते थे ए रकम जदू तीन निज चोखे देखे ए रकम जदू आपनी कि शिखते चेल कूट मध्यिक मारा जाएगा कथा खुबी भारत लगल भलो मायंगर घरे घरे तंत्र मंत्र कलो जदुर चर्चा क्योंकि आधुनिक समय अने स्वीकार करते चान ना प्रकाश्य बोलते चान ना जरा स्वीकार करें ता आर शुद्ध तंत्र मंत्र रोग सारान कथा बोलें सचेतन भाव एड़िए जाो जदू चर्चार विषय एबंधा ग्रामे भेतरे प्रवेश कर ग्रामीण अन्कम ये ग्रामे बसत बाड़ी पथ घाट गाचगाछाली प्रकृति और परेश सब किच जान मायबी माय लागे
গাড়ি থেকে নেমেই কেশবনাথ তান্ত্রিক কাকে যেন জয়ন্তী দেবীর কথা জিজ্ঞেস করলেন তার সাথে কিছুক্ষণ ঘুরে যা বুঝলাম জয়ন্তী দেবী কিংবা তার পরিবার চায় না এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে তাতে কি এখানে তো তান্ত্রিকের আর অভাব নেই বন্ধুরা এটিও এক তান্ত্রিকের বাড়ি অগণী নামে পরিচিত তাই তো তার মেয়ে উনি নাই এখন এখানে উনি কি তন্ত্র মন্ত্র এখনো করেন এখন করে না সেটা দিয়েছেন কতদিন আগে করতেন আগে ছিল এখন আর করেন না আচ্ছা এখানে আরেকজন তান্ত্রিকের বাড়ি দেখলাম ইয়ে জয়ন্তী দেবীর বাড়ি কোনটা সামনে হেই জানে না বলে নামটা ভুল করে কইছে নাম ভুল করে বলছে এই জানে না আসলে অনেকে এখন অনেকে বলতেও চান না তাই না 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 করে কি লাভ আছে এই হয় কি না আসলে আমি একুই জানি না তো আপনি আমরা কি বললে আমি কিছু কইতে পারব না সেটাই তন্ত্র মন্ত্র জানেন বন্ধুরা এখন এসেছি তান্ত্রিক উলুপি দেবীর বাড়িতে এই মায়ঙ্গের যে মিউজিয়াম রয়েছে সেই মিউজিয়ামে তার তন্ত্র মন্ত্রের ছবি দেখেছি তিনিও এখানকার নারী যে তান্ত্রিক যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন এবং তন্ত্র মন্ত্রের কারণে এই এলাকায় বিশেষভাবে পরিচিত তিনি আপনি কত দিন ধরে তন্ত্র মন্ত্র করেন বহু দিন হল আমার শাহু ভূঁয়া কৈছিল ইয়া শাহু ভূঁ মরি গল এটা মক মই এটা কং বহুত বাসিছি মানুহ কার কাছে শিখেছেন শাশুড়ির কাছে মই গল এটা মা কাছে শাশুড়ি মানে এই মন্ত্র পরে কাউকে বান মানে জাদু করা না বান মা গিলাক না রে বাবা করতে পারেন আপনি না 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 হে বিলাক না জানো রে ব্ল্যাক ম্যাজিক জানেন এই সব ভাল কোয়াখিনি আগুতে খিনি আছে বন্ধুরা তিনি বলছেন যে তিনি কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিক করেন না তিনি শুধু ভালোটা করেন কারো যদি কোনো সমস্যা হয় তবে তিনি সেখান থেকে মাত্র তাকে উদ্ধার করতে উদ্ধার করেন খারাপটা আপনি শেখেন নেই আপনার মন্ত্র কতটা কাজ করে কেমন কাজ করে ভালো কাজে সেটাই বলতে পারেন এর বাইরে তিনি বাংলার কোনো কিছুই বুঝতে পারছেন না বোঝেন না বাংলা তাই তো কিন্তু আপনি যে কাজ করেন আপনাকে কিন্তু আমরা বুঝছি যে আপনি অনেক বড় তান্ত্রিক এখানকার আপনি ভালো থাকবেন হ্যাঁ ভালো থাকেন আর হচ্ছে মানুষের সেবায় কাজ করেন ঠিক আছে বন্ধুরা তন্ত্র মন্ত্রের দেশ এই মায়ং অনেক বড় গ্রাম আর গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই তান্ত্রিক রয়েছেন কেউ স্বীকার করেন কেউ করেন না এই হচ্ছে বিষয় আমরা যে জয়ন্তী দেবীর বাড়িতে আসলাম জয়ন্তী দেবীর পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তিনি এটা করেন না আসলে অনেকেই এটা একেবারে সজ্ঞানে অস্বীকার করেন কখনো কখনো সেইরকম ঘটনায় কিন্তু আজকেও ঘটলো এ কারণে জয়ন্তী দেবীকে দেখাতে পারলাম না কিন্তু আরও তান্ত্রিককে কিন্তু আমরা দেখাতে পেরেছি এই গ্রামের এখনও অনেকেই যে তন্ত্র মন্ত্র করেন তার প্রমাণ কিন্তু এখানে এসে আমি একে একে অনেকগুলো পেয়ে গেলাম বন্ধুরা তান্ত্রিক কেশবনাথ তা তিনি আমাকে যেভাবে হেল্প করলেন আমার সাথে থেকে এটা আসলে দারুণ তিনি মানুষ হিসেবে যে অসাধারণ তারই প্রমাণ দিলেন আমার সাথে অনেক সময় দিলেন ঘুরলেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ ভালো থাকবেন চিন্তা করবেন না আমি আসি যখন খালি ফোন করলে আমি সব বাতায় দেবো ওকে ঠিক আছে ভালো থাকবেন ভালো থাকুন দেখ তিনি কেশবনাথ তান্ত্রিক তিনি আমাদের চলে গেলেন আমাদের সময় দেওয়ার জন্য তান্ত্রিক কেশবনাথকে সাধ্য মতো সম্মানে দিয়ে আমরা রওনা দিলাম মায়ং জাদুঘরের দিকে যেখানে এই গ্রামের কালো জাদুর ইতিহাসের অনেক কিছুই সংরক্ষিত রয়েছে মন্ত্রপুথি 
পাঁচশো ছয়শো বছরের পুরাতন এই মন্ত্রপুথি এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে